Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, good morning or afternoon or evening ya. Tergantung Anda menontonnya kapan. Pagi, siang, sore atau malam. Baik, izinkan saya membahas atau memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah kita bahasa Inggris ketiga ya di program studi pendidikan agama Islam untuk tahun akademik 2020-2021. Uh, it is not little bit different but it is extremely different ya yeah, between this semester ya yeah, with a previous semester sangat berbeda sekali. Kalau in our previous semester we got in touch directly in the class ya. Yeah. In late afternoon ya bahkan sampai maghrib beberapa kelas begitu. Nah, untuk semester ini we have to use a learning management system. Kita menggunakan LMS Google Classroom. Di situ saya menggunakan beberapa platform ya untuk Anda atau saudara bisa akses salah satunya di channel YouTube saya ini agar penggunaan kuotanya bisa sedikit efisien. Baik, apa yang akan kita lakukan di semester ketiga ini, ya bahasa Inggris ini. Nah, ini yang pertama saya ingin menanamkan capaian pembelajaran atau learning outcome, ya, yang harus kalian miliki, yang harus saudara-saudara miliki berkaitan dengan sikap ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. kemudian menginternalisasi nilai norma etika akademik gitu ya untuk sikapnya lalu untuk pengetahuan untuk penguasaan pengetahuan um, peng, meng, apa, menguasai pengetahuan langkah-langkah dan menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis ya, dan seterusnya kemudian menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis logis kreatif dan seterusnya itu juga harus anda ketahui lalu kemampuan umum yang harus juga dikuasai ya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dan seterusnya. Ya. Kemudian kemampuan khususnya mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif ya dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Nah, Anda sekalian di prodi PAI, Pendidikan Agama Islam adalah calon-calon pendidik yang sekaligus memiliki karakter pembelajar. Itu harus dicamkan ya, secara baik-baik. Adapun untuk mata kuliah kita bahasa Inggris, ya, ini menjunjung uh, tinggi nilai kemanusiaan, kemudian menguasai berbagai macam ekspresi bahasa Inggris yang digunakan secara bersehari-hari, secara berterima. Kemudian ya yang C, CPM K3-nya sama seperti yang di atas. Adapun materinya ini bahan perkuliahan kita ada 9 ya. Untuk teks saya disclaimer di sini bisa teksnya tentang topik yang tertera atau bisa ada pendalaman atau ada pengayaan. Materi-materi kita yang akan kita bahas dalam satu semester ini, ya, materi-materi yang uh, untuk textbooknya, kalau tidak salah semester lalu kita gunakan yang fikih studies itu, nah, kita akan lanjutkan beberapa topik di sana, ya, misalnya seperti ini, kita akan mempelajari teks Quran tentang jadi teks judulnya tentang Quran, kemudian uh, masih judul yang sama, namun topiknya berkaitan atau skill yang ingin ditekankannya berkaitan dengan guessing meaning by context ya termasuk penambahan vocabulary begitu untuk teks Quran. Kemudian juga ada teks tentang sunnah ya. Di sini lebih pada pemahaman bagaimana how to find main ideas, mendapatkan ide-ide utama, ditambah juga kemampuan gramat gramatikalnya gitu. Kenapa gramatikal penting? Sebagian yang sudah saya sampaikan bahwa tidak mungkin kita bisa membentuk atau menangkap sebuah makna, sebuah pemahaman dalam teks bila kita tidak 
banyak menguasai tentang gramatikalnya. Salah satu gramatikal yang kita bahas di sini adalah uh, passive sentence. Kemudian uh, setelah itu ada teks yang lain. Ini overview of some schools of thought, ya, itu era sahabat. Kemudian lalu nanti kita di jeda UTS, lalu lanjut lagi ke beberapa teks-teks yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita bahas di sini, kenapa Pak kok banyak teks-teks sekali? Sebetulnya di dalam teks itu, di dalam sebuah teks itu turunan-turunannya ada turunan berkaitan dengan gramatikalnya, ya, ada turunan tentang vocabulary-nya, gitu. termasuk juga Bagaimana teks ini bisa anda lengkapi atau saudara bisa buat ya dengan topik yang kurang lebih sama dan saudara bisa membuat uh, topik yang dari topik itu membuat teks sebagaimana uh, grammar atau vocabulary yang sudah kalian kuasai dari teks-teks contoh itu. Jadi sebetulnya tidak hanya berfokus kepada membaca, namun dari start dari membaca itu ya. kita bisa men, apa, me, mengembangkan e, kepada skill-skill yang lain. Kita tahu bahwa skill berbahasa itu tidak hanya e, receptive skill, sebagaimana kita menerima informasi dalam keahlian membaca saja, tapi juga ada productive skill, ya, skill yang berkaitan memproduksinya, seperti dalam speaking dan sekaligus juga dalam e, writing. Jadi ada aspek yang dikeluarkan gitu dari bahasa itu. Kalau untuk reseptif, reading dan listening, menyerap informasi. Ya. Kalau productive skill, kita menyampaikan informasi dari kemampuan bahasa. Nah, berbekal atau berawal dari teks tersebut nanti akan bisa divariasikan. Anda bisa jadi harus apa menyampaikan dalam bahasa lisan ya atau kemampuan speaking itu atau Anda harus mengungkapkan Ya, dalam bahasa tulisan begitu termasuk juga ekspresi-ekspresi atau ujaran-ujaran yang bisa menyesuaikan dari teks tersebut misalnya membahas tentang e, Alquran ya terus di sana anda ada topik yang kita mempelajari tentang ekspresi bagaimana memberikan argumentasi atau pendapat dalam bahasan Alquran itu Nah, ekspresinya gimana nih kalau mau memberikan pendapat? Oh, beberapa ungkapannya bisa dengan menggunakan kata I think, I guess, ya, in my opinion, gitu. Terus kalau misalnya saya mau berbicara, saya ingin menyetujui, Pak, gitu. Berarti ada ekspresi menyetujui yang dipakai. Misalnya, I disagree with your arguments. Kalau misalnya saya setuju, I agree. Nah, itu semua bisa berkembang, ya. disesuaikan dengan atau berdasarkan dengan teks yang dibahas. Tapi intinya insya Allah tidak keluar dari RPS yang sudah kita buat. Jadi tujuan Anda membaca RPS ini setidaknya mengetahui peta jalan atau rute kemana perkuliahan kita akan tertuju. Dan kemampuan atau kompetensi apa yang diharapkan Anda kuasai. Begitu. Jadi Nanti muara semuanya tentu kalau berbicara akademik adalah nilai lulus tidak lulus ya dengan lulus dengan A atau B atau C ya gitu. Namun yang paling penting dari itu semua adalah kemampuan ya saudara-saudara dalam uh, bahasa Inggris gitu. itu yang paling penting. Itu saja bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar RPS ini boleh saudara tanyakan. di kolom pertanyaan baik itu yang ada di learning management system kita ya di LMS kita atau juga boleh bertanya di channel YouTube ini. Oke. Terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.